u Ship Exploreru možemo izvršiti i transformaciju selektiranog elementa. Po transformacijom mislim na translaciju, rotaciju, skaliranje, zrcaljenje i tako dalje. Znači prvo da bi mogao izvršiti takvu transformaciju moram odabrati element. Da ne bi sad okreto samo ovaj jedan element, ja bih htio si odabrati ovaj jedan dio palube. To ću napraviti na način da odaberem element, desni klik, find in 3, me postavlja na čvor tog elementa unutar stabla geometrije i odabrat ću njegovog perenta, a to je recimo ovaj sklop 711. I sada nad ovom selekcijom mogu vršiti transformaciju na način da na desni klik odaberem tools i transform selection. Sada mogu rotirati selekciju, rotirati oko osi x, y, z i u negativnom smjeru, s time da rotacija se vrši oko odabrane osi znači x, y ili z i zadanog kuta, dok je sve ove transformacije ostale, x minus x, y minus y, z minus z, znači to je rotacija za 90 stupnjeva oko tih glavnih osi koje ovo doberemo. Zatim možemo skalirati selekciju, pa odaberemo scale factor i uvijek se skalira oko nule. Možemo onda translatirati selekciju i zrcaliti selekciju. Ako odaberemo translate selection, pita nas select first point, to vam je hvatište. Pa recimo da hvatište želim da bude negdje ovdje. I zatim je pita odredište. Odredište recimo ovdje. Sad sam translatirao ovaj sklop. Ovdje treba napomenuti da mi nismo zapravo translatirali tu geometriju, nego smo samo promijenili prikaz tu lokalno kod nas u Ship Exploreru. U stvari geometriji nismo napravili ništa. Znači to je samo recimo u slučaju da želimo vidjeti šta se nalazi ispod ovog tu sklopa. Ok, na undu vraćamo nazad. Znači to je translacija. Međutim, ovu translaciju možemo još ograničiti na razno razne stvari. Evo pa da odoberemo opet taj sklop. Tools, Transform Selection, Translate Selection. Znači, osim od točke do točke, mogu translatirati na način da unesem ove pomake numerički. Znači, unesem ove pomake po delta x-u, delta y-u i delta z-u. I recimo da želim po z-u se pomaknuti za 5 metara. Ok. Sad sam podigao ovaj sklop za 5 metara gore. Također mogu kod translata i kad odberem prvu lokaciju, znači sada mogu na desni klik, translate geometry, se ograničiti na pojedine osi ili na pojedinu ravninu. Recimo, ako se ograničim samo na os z, mogu pomicati ovo samo po osi z. Gdje god da se naslonim, uvijek idem po osi z. Ili ako se ograničim na os y, mogu samo po osi y pomicati, gdje god da se naslonim. Isto tako mogu se ograničiti samo na određenu ravninu, recimo da želim ravninu yz, znači samo unutar ravnine yz mogu pomicati ovaj sklop. I free movement je klasično, znači vraćam se nazad na free movement. To sve mogu postići i sa tipkom tab. Znači ako lupim tab, sad mi je ograničeno po osi x. Još jedan tab. Sad mi je ograničeno samo na osi y. Još jedan tab. Ograničen sam na osi z. Još jedan tab. Ograničen sam na x, y na ravninu. Gdje god da se naslonim. Tab. Ograničen sam na y, z ravninu. Gdje god da se naslonim. I sad sam ograničen na x, z ravninu. I još jedan tab. Vraćam se na free movement. To je translacija. Također tu osim translacije 
imam i zrcaljenje i skaliranje. Tu treba napomenuti da se skaliranje uvijek vrši u odnosu na nulu. Scale faktor ću ovdje staviti recimo 1.5. Ok. Znači sad mi se ovo uvećalo i pomaklilo. U odnosu na ishodište. Također postoji ova zrcaljenje odnosno mirror mirror selection oko koje ravnine želimo recimo da želim oko ravnine yz i pomako mi se na ovu stranu undo 